మచ్ చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్స్ టు మీడియా థ్యాంక్స్ టు ఆడియన్స్ సినిమా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఎక్కడా కూడా నెగిటివ్ కమెంట్ కానీ నెగిటివ్ రివ్యూ కానీ ఎక్కడా కూడా రాలేదు అది చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏ సినిమా కన్నా కూడా ఎక్కడో చోట ఎవరైనా నెగిటివ్గా చెప్తారు బట్ ఈ సినిమా కానీ అస్సలు జరగలేదు సో దట్స్ వెరీ అదే మాకు గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకేం చెప్పాలి అర్థం కావట్లేదు థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ మేకింగ్ అవర్ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఇంకా టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మార్నింగ్ నుంచి షో పడ్డప్పటి నుంచి నేను బలంగా నమ్మింది ఒక షో పడితే చాలు మా సినిమా కదా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి ఈరోజు అదే జరుగుతుంది సో ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షోస్ నుంచి చాలా పికప్ ఫిల్మ్ పికప్ అయిపోయి అందరూ థియేటర్కి వస్తున్నారు కదిలి సో సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ అండ్ దీనికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు నాకు నువ్వు పరిచయం ఉన్నా కూడా సినిమా చూస్తుంటే మర్చిపోయాను వాడు ఎవడో రవి పాపం వీడు వీళ్ళు తప్ప వీళ్ళు సేఫ్ అయిపోతే బాగుండు ఇలా అనుకుంటున్నాను నేను అన్నాడు సో అంతగా సినిమా అన్నది ఎంగేజింగ్గా ఉంది అండ్ ముందు ముఖ్యంగా మేము కనిపిస్తే స్క్రీన్ మీద చాలామంది కష్టం రైటింగ్లో కాశీ గారు కానీ అండ్ దెన్ వాసు గారు డిఓపి జగదీష్ గారు తేజ గారు అండ్ మ్యూజిక్ రంజన్ గారు వీళ్ళ హార్డ్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఐ థింక్ టుడే ఈ ఈ సినిమా కోడవమ్మల సినిమా ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్లీ టెక్నీషియన్స్ ఫిలిం అనే చెప్పాలి అండ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ అప్రిషియేషన్ అండ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూస్తున్నారు వెళ్ళి నలుగురు చెప్పండి వాళ్ళని థియేటర్స్ రమ్మని చెప్పండి అండ్ ప్లీజ్ డూ ఎంకరేజ్ అవర్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు గురించి నేను చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు చాలా రోజులు అయిందంటే ఇటువంటి మంచి సినిమా చేసి నాకు చేసే అవకాశం ఈ కోట బొమ్మాళి సినిమాలో నాకు అవకాశం దక్కింది ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకు థ్యాంక్స్ బన్నీ వాసుకి అండ్ విజయ గారికి వీళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు మార్నింగ్ లెగ లెగవగానే నాకు ఫస్ట్ కాల్ యుఎస్ నుంచి ఓన్ రావడం అక్కడ వాళ్ళు చూసి నా ఫ్రెండ్స్ చూసి చాలా బాగుంది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ ఫిల్మ్ ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పేసి అక్కడతో స్టార్ట్ అయింది సినిమా చూసిన తర్వాత బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మీడియా మిత్రులు చాలామంది వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర దగ్గర పది మంది వరకు నాకు ఫోన్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసామని చెప్పడం నిజంగా చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఒక మంచి సినిమా చేశానని ఒక చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మధ్యలో బన్నీ వాసు గారిని చాలాసార్లు అడిగాను నేను అసలు ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఎందుకంటే నాకు తిన ఈ సినిమా డెఫినెట్గా కొడుతుంది బాగుంటుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉంది అన్నయ్య ఈ సినిమా చూసి నన్ను హక్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నాను అంటే ఈ మధ్యలో నేను అఖండ కానీ ప్లస్ కంద కానీ పోయిన క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది బట్ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది ఈ సినిమాలో నాకు అవకాశం వచ్చింది సో ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇందుకు మెయిన్ ఏంటంటే ఏ సినిమా అన్నా సరే ఒక జనాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ప్రొడక్షన్ వాల్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను నమ్ముతాను ఎందుకంటే ఇదే సినిమా వేరే వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళి ఎవరో తెలియని ప్రొడ్యూసర్స్ చేతిలోకి వెళ్తే కనుక ఇంత హైప్ వచ్చేది కాదు అలాగే వీళ్ళు ఎన్నుకున్న సబ్జెక్టు ఆ దాని మీద ఆ కాన్ఫిడెంట్కి ఒక తేజ లాంటి డైరెక్టర్ని పెట్టుకోవడం ఆయన ప్రతీది ఎక్కడ కూడా ఆ స్క్రీన్ ప్లే పొట్టును వదలకుండా చేయడం అనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ మా ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒక పక్కన రాహుల్ కానీ శివాని వీళ్ళంతా సపోర్ట్ వీళ్ళు యంగ్స్టర్స్ వీళ్ళ మధ్య నేను పోటీ పడగలనా లేదా అనుకున్నాను కానీ లేదు లేదు అంటే ఎప్పుడుకప్పుడు పోటీ ఉండాలి అసలు అంతే తప్పదు సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ మంచి యంగ్ బ్యాచ్తో నేను చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు డైలాగ్స్ నిజంగా డైలాగ్స్ ఏంటంటే థియేటర్లో చాలా క్లాప్స్ కూడా పండినాయి అటు పొలిటికల్ టచ్ చేసి పొలిటికల్ నుంచి ఎలా సిస్టమ్ ఎలా మారింది అనే దాని మీద చాలా డైలాగ్ రైటర్ కూడా చాలా బాగా చేశారు అలాగే మ్యూజిక్ షాకింగ్ అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ వెరీ టచ్గా ఉంది వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే ఈ సినిమా నిజంగా అంటే ఇంత పాజిటివ్ టాక్ అనేది మేము ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ ఇంత పాజిటివ్ టాక్ అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్కడ కూడా క్రిటిక్స్ నుంచి కూడా ఒక మంచి పాజిటివ్ రావడం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూసిన సినిమాల్లో ఇది ఒకటి సో ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈ సినిమాని విజయవంతం చేసిన
ద వే ఈరోజు మొత్తం చూసిన ఆడియన్స్ కానీ మీడియా మిత్రులు కానీ ఈరోజు అంటే చాలా రేరు ఒక సినిమా మీడియా మిత్రులు నచ్చితే వాళ్ళు దాన్ని ఎత్తుకునే విధానం ఒకటి ఉంటుంది కదా అది చాలా బాగుంటుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు మార్నింగ్ షోలో ఏంటంటే చాలామంది మీడియా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఈ సినిమాని నేను నిజంగా చాలా బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ భయం నైట్ ఏదైతే పాత పాత నైట్ ఉందో దాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఈ సినిమా మేము చాలా కమర్షియల్గా తీసాం ఆ సినిమాతో సంబంధం లేకుండా చాలా కమర్షియల్గా తీసాం అది ఒక క్లాసిక్ అది ఆ క్లాసిక్ని చూసి మీరేంటి ఇంత కమర్షియల్ చేశారు అంటారేమో అని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు ఒక చిన్న భయం ఉండేది ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన కానీ నుంచి కూడా కానీ ద వే టుడే మార్నింగ్ పీపుల్ పీపుల్ కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సినిమా గురించి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మెస్మరైజ్ అయ్యారు అంటే అట్లాంటి ఒక క్లాసిక్ని కూడా ఇంత కమర్షియల్గా కన్వర్ట్ చేసి అది కూడా ఎక్కడ దాని అందం పోకుండా ఇంత బాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేదానికి నిజంగా దాని గురించి అని చెప్పి చాలామంది ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు నిజంగా అంటే తీసిన రాసిన స్క్రీన్ ప్లేని అంత అద్భుతంగా తేజ కూడా హ్యాండిల్ చేశాడు ఎక్కడ కూడా ఫ్లాలెస్గా తీసుకెళ్తాం ఎందుకంటే మీరు దీని ఒరిజినల్ చూస్తే అది నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది దానికి అలాంటి సినిమాని చాలా జాగ్రత్తగానే హ్యాండిల్ చేయాలి దాంట్లో ఈరోజు అటు దాంట్లో ఉన్న మీనింగ్ పోకుండా అట్ ది సేమ్ టైం చాలా కొత్త సీన్లతో కొత్త కంటెంట్తో ఏంటంటే చాలా కమర్షియల్గా దాన్ని షూట్ చేయడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ పొద్దున నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చూసినప్పుడు థియేటర్లో ఒక నాలుగైదు చోట్ల విజులు పడుతున్నాయని చెప్పి చెప్పినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆ స్పాట్స్ ఏదైతే అనుకున్నావో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ విజులు పడుతుందని చెప్పి రాసిన స్పాట్స్ అవి ఎగ్జాక్ట్లీ మేము ఏదైతే ఇక్కడ విజులు పడుతుంది అనుకున్నాం ఆ స్పాట్స్లో విజులు పడుతున్నప్పుడు అది అది వచ్చే ఆనందం వేరేగా ఉంటుంది అట్లాగే ఏంటంటే ఈరోజు ఈరోజు చాలా మెమొరబుల్ డే నాకు మొత్తం ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక కత్తి మీద స్వామి లాంటిది ఈ సినిమా అట్ ఇట్లాంటి సినిమాని సక్సెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నాకు పర్సనల్గా కానీ లేదంటే మా బ్యానర్ కానీ అన్నిటికీ కూడా చాలా మంచి పేరు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నిజంగా దీనికి ఏంటంటే అప్రిషియేట్ చేయవలసింది మా టీం మొత్తాన్ని తేజాన్ కానీ మా రైటర్ కాశీ గారిని కానీ అదే మా రియాజ్ అండ్ బాను వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ క్రియేటివ్ టీమ్ సైడ్ మొత్తం పనిచేశారో నిజంగా వాళ్ళందరినీ కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంత టఫ్ టాస్క్ని తీసుకుని వాళ్ళు ఇంత బాగా డెలివరీ చేశారు అందరూ కూడా అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు అందరూ మాట్లాడుతుంది రీ రికార్డింగ్ రీ రికార్డింగ్ గురించి అని చెప్పి మన రజని రంజన్ రంజన్ ఇక్కడ లేడు తన కేరళ ఎస్పెషల్లీ తన గురించి అయితే చాలామంది మాట్లాడారు తనకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఫస్ట్ సినిమా తనకు తెలుగులో ఇది దాంతో మంచి ప్లాట్ఫామ్తో ఇక్కడ లాంచ్ అయ్యాడు అలాగే మా శ్రీకాంత్ అనే తనకి కథ చెప్పినప్పుడు ఏదైతే తనకు ప్రామిస్ చేశానో నాకు తెలుసు అదైతే ఈరోజు నిల నిలబడింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఈరోజు ఎవరు మాట్లాడుతున్నా కూడా శ్రీకాంత్ అన్నయ్య గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐఆమ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే అన్నయ్య అంటే మా అందరికీ కూడా చాలా చాలా ఇష్టం అట్లాంటి శ్రీకాంత్ అన్నయ్యకి మా బ్యానర్లో అది నేను నేను మా విద్య గారు ఇద్దరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఈ సినిమా నిజంగా ఇంత సక్సెస్ కొడతామని ఇంత మంచి టాక్ రావడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అదేవిధంగా శివానికి అండ్ రాహుల్కి అందరికీ కూడా చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అయింది అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ నేమ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చేశారు దీంట్లోని అండ్ ఈరోజు నాకు వంద మంది మాట్లాడితే దాంట్లో ఎనభై మంది మాత్రం ఆవిడ గురించి చాలాగా చాలా బాగా అంటే చాలా ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం కూడా జరిగింది అండ్ ఆవిడ చాలా పాత్రలు చేసింది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పాత్ర మాత్రం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండిపోతారు ఆవిడ లైఫ్లోని అట్లాంటి పాత్ర ఇది అలాగే మురళీ శర్మ గారిది కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా క్లిక్ అయినాయి ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఇంత కమర్షియల్లో కూడా నేను ఎక్కడ కూడా కథను మిస్ అవ్వకుండా చెప్పడం అనేది ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ అట్లాగే మన డిఓపీ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మొత్తం ఏంటంటే చాలా బాగా చేశారు టీం అంతా కూడా దిస్ ఇస్ చెప్పాలంటే ఇది మా టీం అంతా పెట్టిన ఎఫర్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఎ టీమ్ విన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మచ్ ఫర్ ద లవ్ యూ షోడ్ ఎస్ ఫర్ ద మూవీ అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మీడియా పీపుల్ ఎందుకంటే ఈరోజు మార్నింగ్ ప్రసాద్స్లో ప్రెస్ షో అయిన దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన కాల్స్ కానీ లేకపోతే వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ చాలా ఫినామినల్ ఫీడ్బ్యాక్ అండి అందరికీ నచ్చి ఈరోజు ఈ సినిమాని మీరు అందరూ కూడా జనాల్లోకి తీసుకెళ్దాం అంటే ఇలాంటి ఈ సినిమాకి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది ఎస్పెష
అండ్ ఈ సక్సెస్ని మేము అందరం అంటే ఒక టీం వర్క్ కింద వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ మెయిన్లీ శ్రీకాంత్ గారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో అంటే సినిమా చూస్తున్నంతసేపు రామకృష్ణ అనే ఒక క్యారెక్టర్ కనపడడం అండ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా అందరూ ఆ క్యారెక్టర్ని ఓన్ చేసుకురావడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు కానీ ఆవిడ కూడా చాలా టెర్ఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అంటే స్క్రీన్ మీద వీళ్ళిద్దరం మధ్యన జరిగే ఆ క్యాట్ అండ్ మౌస్ అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో అండ్ శివానీ గారు కానీ రాహుల్ గారు కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ డిడ్ ఎ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై టెక్నికల్ టీమ్ మా కెమెరామ్యాన్ జగదీష్ గారు ఎడిటర్ కార్తిక్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ రీ రికార్డింగ్ అందించిన మా రంజన్ రాజ్ గారు సో వీళ్ళందరూ మేము అందరూ టీం వర్కింగ్ చేసి ఈరోజు ఈ సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మైక్ టెస్ట్ చేసి మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక మంచి సినిమా చూసిన అనుభూతి వచ్చింది కోట బొమ్మాలి చూస్తే ఎందుకంటే జనరల్గా మనం ఏదన్నా ఒక సినిమా ఇలా ఒక గష్టి అటెంప్ట్ అనిపించింది ఎందుకంటే కథను నమ్మి కమర్షియల్ హంగుల్ని ఎక్కువగా మిళితం చేయకుండా ఆ డైలాగ్స్ అయితే ఏంటి కథనం అయితే ఏంటి చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంది సినిమా చూస్తుంటే ఎందుకంటే నాకు పాత్రల్లే చివరికి నేను ఆర్టిస్టులు బయటకు వచ్చేపాటికి రవి కుమారి రామకృష్ణ ఈ పాత్రల పేర్లు గుర్తు వస్తున్నాయి తప్ప నటీ నటుల పేర్లు గుర్తు రావట్లేదంటే అంతగా లీనమైపోయాను సినిమాలో అలాగే సినిమాకి ఇచ్చిన సంగీతం ఏంటి ఈ సినిమాలో చేసిన మాతృకతో ఏమాత్రం కంపారిజన్ లేకుండా ఒక కొత్త సినిమా ఒక కొత్త కథ కొత్త స్క్రీన్ ప్లే చూసిన అనుభూతి కలిగింది అలాగే ఎలక్షన్ సీజన్ దగ్గరలో ఉంటాం అంటే ప్రతి డైలాగు ఒక చాలా ఏదో ఒక మనకి ఇంత ముందు జరిగిన సంఘటనతోనో జరుగుతున్న వ్యవస్థలో ఇన్సిడెంట్తోనో ఏదో రిలేటబిలిటీ వచ్చి చాలా ఇదిగా ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనం అనుకుంటుంటాం మలయాళంలో మంచి సినిమా వచ్చింది తమిళనాడులో మంచి సినిమా వచ్చింది కన్నడలో మంచి సినిమా వచ్చిందని అప్పుడప్పుడు అలాంటి సినిమాలన్నీ వచ్చినప్పుడు వాటి స్ఫూర్తితో మనం తీసినప్పుడు తెలుగులో కూడా మనం ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు మనకి మనం మంచి సినిమాలు తీసినప్పుడు మార్నింగ్ షోకి ఉన్న కలెక్షన్కి ఫస్ట్ షో చూస్తుంటే ఆదరణ ఓకే మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి ఇలా ఆదరిస్తారన్న ఇది కలుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలని ప్రజలు మోసం చేసిన ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయేమో కానీ ప్రభుత్వాలు చేసిన మోస ప్రభుత్వాలని మోసం చేసిన ప్రజలు లేరు అలాగే విమర్శకుల మీద ఏదన్నా అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా క్రిటిక్స్ మీద చిన్న చిన్న సెటర్ లేచి కానీ క్రిటిక్స్ ఎప్పుడు చాలా వరకు చాలా టంచ్ అనగా పద్ధతిగా ఓ సినిమాని ప్రమోట్ చేసే ఇదిలోనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లోనే అసలు క్రిటిక్స్కి ఇండస్ట్రీ పెద్దలకి అందరికి కూడా ఓ సంభాషణ జరిగింది బట్ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ప్రతి క్రిటిక్ ప్రతి విమర్శకుడు కూడా ఈ సినిమాని ప్రశంసిస్తూ ఒక మంచి సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే ఇది చూస్తుంటే దట్ ఈజ్ అవర్ క్రిటిక్స్ అనిపించింది సో ఈ సినిమాకి ఒక క్రిటిక్స్ ప్రశంసలు అందుకుంది ఇప్పుడు మార్నింగ్ షో నుంచి ఫస్ట్ షో చూస్తుంటే ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ పెరుగుతూ వస్తుంది ఈ సినిమాని అందరూ చూసి ఈ నటీ నటులైతే ఏంటి సాంకేతిక వర్గం అయితే ఏంటి మా బన్నీవాస్ గారు విద్యా గారు భాను రియాజ్ అలాగే కాశీ గారు రంజన్ ఆర్ఆర్ చేసిన వీళ్ళందరి కష్టం నిలబెడతారని అలాగే గీతాడ్స్ నుంచి వచ్చే సినిమాలు ఏదైనా సరే కథా బలం కథా బలానికి పెద్దపేట వేస్తారు సో అది చాలా బాగుంది నాకైతే శ్రీకాంత్ గారు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు మధ్య సీన్లు అయితే నాలుగైదు చోట్ల గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి ఆ ట్రాక్కి అలాగే మురళీ శర్మ గారిది నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ సినిమా మళ్ళీ ఇంకోసారి నైట్ ఒక మాస్ థియేటర్లో చూడాలనిపిస్తుంది సో అందరూ ఈ వీకెండ్కి ఈ సినిమాని చూసి మరింత పెద్ద సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ